Baie, baie hartelijk welkom bij vandagse eredienst. Het is so speciaal voor elk ene wat hierby inskakel, wat een voorig om so saam te wees. Mijn naam is Gerry Doer, ik is afgetreden predikant hier op Redaastort. En vanmorgen is ons in hierdie prachtige kerkgebouw van die VG Kerk hier op Redaastort. Um, ek, ander dag keier ek by iemand op een plaas en uh, die vrouw vraag vir die man... Hoor jy, uh, wat is die ergste vloekwoord wat jy al in jou leven gehoor het? En ek dacht, ek wil nie deel van hierdie gesprek wees nie. Ek ken baie vloekwoorde, maar ai, ai, ek wil nie hierdie in hoor nie. Hy sê nie, wel, ek weet nie, daar is baie wil jy hoor. Sy sê nie, ek gaan vir jou die ergste ene sê. Hy sê, wat is dit? Sy sê, 20-20. Nou ja, uh, ons leef in vreemde omstandighede. Eindelijk het 2021 nie veel beter geword as 2020 nie. En daar is baie mense wat met verschrikkelijke hartseer en pijn en seer en verlies en rouw en nog uh, bezig is om te herstel van, van baie zwaar. Ons bid vir julle en ons dink aan julle allemaal. My eie dochter Alda wat drie jaar gelede kanker gehad het, sy het uh, twee jaar gelede in een verschrikkelijke motorongeluk amper haar leven gelo- verloor. Sy het nou zondag uh, positief vir COVID-19 getoets. So kom ons dink aan mekaar in hierdie tyd. Die kerkraad het my gevra om hierdie uh, dag, hierdie vandag, sy dienst te hou met die oog op een week van gebed, op een week van toewijding door gebed aan die Heere. En vandag sy dienst gaan daar oor, maar ons gaan ook elke aand, van maandag tot donderdag aand, gaan ons so teen 7 uur kant, uh, kort 5 minuten boodskap op WhatsApp sit, so jylle kan inskakel. Ek sal daar sommer net bykie wenke gee oor wat vir my in my gebedslewe baie beteken het, Ach, dinge soos, hoe wacht ek op die Heere, hoe bid ek met ootmoed, uh, wanneer vraag ek vir die Heere, hoe vraag ek vir die Heere, wat is gebed meer as vraag, so ach, is sommer net een klompie mooie dinge daar En dan wil ek ook net sê, volgende zondag is dit een nachtmal, so ons kan die nachtmal in die kerkgebouw gebruik nie, so elk ene in julle huise waar julle inskakel, krijg een stikkie brood, een bykie wijn of druive sap, en maak gereed om een gemeenskap met mede christene, selfs oor die eter, oor die uh, oor, oor afstand, saam met mekaar in die lichaam en in die bloed van die Heere te kan deel. Uh, kom ons word stil voor die Heere. Heere, onze God, ons kom na u toe in nederige afhankelijkheid. U is hier, u is hier in u heiligheid, in u almag en in u liefde. Ek spreek die naam oor hierdie gemeente uit. Laat hierdie diens, hier en oorals waar ons by mekaar is, wees in die naam van die Vader, en van die Seen, en van die Heilige Gees. Amen. Ons is in die Heerese teenwoordigheid, en toe ek vir Mariet vraag, wat sy lied dink sy moet ons sing, toe sê sy, ach ek weet, jy gaan in elk geval die oorwinningslied vraag, die lied sê so, is so nabe aan my hart, en ons ken hom so goed, Kom, terwijl ons daarna of luister, probeer dat ek saam sing, kom ons geniet hierdie lied. Ek sien in my geest die glorie en die almag van die Heer.
Lees vanmorgen uit die woord van die Heere, een baie bekende gedeelte. Die gedeelte is in Hebreus 10, van vers 19 tot vers 25. Broers, ons het dus nou door die bloed van Jezus vrije toegang tot die heiligdom. En dit op een weg wat niet is en naar die lewe lei. Hierdie weg het Hij voor ons gebaan, door die voorhangsel heen. Dit is door sy lichaam. En terwijl ons hom ook als groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met een oprechte hart en met volle geloofzekerheid. Ons harte is immers gereinig dier van een skuldige gewete en ons lichaam is gewas met skoon water. Laat ons stijf vasthou aan die hoop wat ons belei, want God is getrouw, Hij doen wat Hij beloof het. Laat ons ook naar elkaar omzien door mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. En moet niet van die samenkomste van die gemeente af wegblijf, soos partijse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. En dit des te meer, naarmate jullie die oordeelsdag sien nader kom. Broers en sisters, so klompie jare gelede, was ek saam met die toergroep Israel toe gewees. In ons het een klompie baie speciale belevenisse daar in Israel gehad. Een daarvan was in die tuin van Gethsemane. Ek kan onthou dat toe ons in daar die tuin instap en ek besef, de specifiek op hierdie grond, wat Jezus gekniel het, wat sy sweet, bloed sweet oor sy gezicht geloop het, wat die vader sy leidensbeker vir hom aangegeet en hy daar die leidensbeker gevat het en begin drink het, groot slikke uit hom begin vat het. Ek het besef, ek staan eindelijk op heilige grond. Ek het op daar die oomlik gedink, op hierdie specifieke plek, daar was selfs olijfbome wat hulle reken wat oor die 2000 jaar oud is. Toe, ek kyk na die boom en ek besef, toe Jezus hier was, was jy dalk klein boompie gewees. En ek het by myself gedink en vir myself gesê, wat een voorig, wat een ongelooflike, wonderlijke voorig. Nou broers en sisters, ergens in die Romeinse Rijk, waarschijnlijk in die stad Rome self, staan daar een voorganger voor een gemeentekie en hy lees een preekbrief aan hulle voor, die brief van die Hebreers is eindelijk een preekbrief, aangrijpende waarhede, om mense te bemoedig, 
om mense te waarski, om nie afvallig te raak nie. Julle moet onthou, hierdie mense vir wie hy hier skryf, is mense wat tweede geslag christene was. Hulle ouwers het tot bekering gekom. Hulle het nie meer die eerste gloed van enthousiasme, soos wat hulle na die Heere toe gekom het, en soos wat hulle van godsdienst verander het, om christene te word nie. En toe die vervolging tegen hulle losbars, toe begin hulle wonder of hulle die moeite waard is, en of hulle mens nie maar net, of hulle maar mens nie maar net weer kan terugkeer na jou ou, ou godsdienst toe. Hulle was baie kundig. Hulle het die oud testament in detail geken. Hulle het die geloof, die gebruike, die opzet van die tempel, die liturgie, die die ceremonies het hulle baie, baie goed geken. Nou lees hierdie voorganger, lees hy hierdie Hebreer brief, lees hy nou hierdie preek, lees hy vir hierdie gemeentekie voor. En hy kom by Hebreers 10 vers 19. Daar staan, ons het nou door die bloed van Christus vrye toegang tot die heiligdom. Een paar monde begin oopang van verbazing, van verdwazing. Een steek hand op, hy sê, skies, hoor jy, sê net bykie weer wat daar staan. Beteken dit, elk een kan enige tyd sonder vrees in die allerheiligste van God ingaan. Wel, ja, sê die voorganger. Soos ek het lees, kan elke gelovige enige tyd sonder vrees, binnen in die allerheiligste inbeweeg. Ek kan my indink, daar was so oomlik stilte. En toe sê een, wat een voorig, wat een ongelooflike voorig. Weet jy, dis my gebed vir jou vandag, my diepste wens, dat as ons klaar oor hierdie onderwerp gedink het, as ons saam gepraat het hier oor, as jy die implikaties daarvan dier dink het, dat daar in jou gemoed ook hierdie gebed sal opkom. Wat een voorig. Wat een ongelooflike voorig. Kom ons geselse een bykie oor twee goed. Die ene is oor die tempel, en die ander ene is oor Joom Kippur. Nou, Die tempel, daar was natuurlijk nie net een tempel nie. Salomo het die eerste tempel gebou in die tijd van Josia is hy opgeknap. Later, na die ballingskap, hy is natuurlijk verwoes in die tijd net voor die ballingskap. Toe hier is hy hem geval het, na die ballingskap het koning Siri Babylon weer opgebou. En in die tijd van koning Herodes het hy weer uitbreidings aan die tempel gebou. En die tempel, jy moet bykie gaan kyk in die 2020 uh, vertaling, is daar achter een prachtige prentjies van uh, grafische voorstellings ook van die tempel. Die tempel het rondom een groot area, tempelterrein gehad, waar die hooipolooi, die gewone mense, allemaal gekom het. Ook selfs die wat nie, wat van heiden godsdienste na die, na die joodse geloof toe gekom het. En dan was daar een voorhof, waar een mansvrou en vrouwens gekom het, maar dit was ongelukkig waar die vrouwens nie verder kon gaan. Dan was daar die plek waar die offers gebring is, die offerdieren, die plek waar hulle geslag is, die brons waskomme waar dit gewas is, die altaar waar die offers gebrand is. En dat was daar so een lang smal portaal, maar as ek bedoel smal bedoel ek, het was meer in die lengte af, so jy het vinnig ander kant omgekom. En dan achter daar die portaal was die heilige, nou die heilige was die plek waar die, waar die, uh, tafel gestaan het, waarop die vertoon broode is, syke ronde ringbroode met, met uh, wierookboe op en dan het daar een zwaar gordijn gaan en daar achter, diep achter daar die gordijn is die allerheiligste die allerheiligste daar was die ark wat saam met die Israelite gekom het die twee uh, tafels waarop die tien geboe door Godse vinger self geskryf ingesit is, Aaronse kiri, twee gerips van twee kante af wat met hulle vlerke so gestaan het. En dan, een keer een jaar, een keer een jaar, kon die hoë priester, niemand anders, kon hy achter daar die gordijn in die allerheiligste ingaan. En dan het hy ingegaan met de bakkie bloed, jylle kan in Leviticus 16 vers 1 tot 16 dit gaan lees, dan vat hy een bakkie bloed en een hiesoptakkie, dan druk hy die hiesoptakkie in die bloed en dan 
spat hy dit daar, sprinkel hy dit daar binnen in die allerheiligste, sprinkel hy daar bloed. Dit is die groot versoendag, die Joom Kippoor, die van julle wat bykie ouwer is sal onthou, dat die Egyptenare op in 1973 op Yom Kippur die Israelis aangeval het, juist omdat het die heiligste dag van die Israelite was, en hulle geweet het, die Israelis sou nie by, sou nie by hulle weermacht poste wees nie, wat ook so was, maar hulle het natuurlijk van hulle gereageer, daar oor iets kan julle maar bykie gaan oplees. Op die Yom Kippur kon net die hoë priester een keer een jaar in die allerheiligste ingaan. Dit was een skrikwekkende ervaring. Daai man het gebewe so groot as wat hy is. Ek moet in God almachtig en heilig sy teenwoordigheid verskyn. Wat as ek iets verkeerd gedink het? Wat as ek iets verkeerd gesê het? Wat as ek iets verkeerd gedoen het? Ek sal nooit levendig daar uitkom nie. Het word vertel, dat die ander priesters het een touw om sy voet vastgemaak. So dat as hy iets sou oorkom in Godse heilige teenwoordigheid, dat niemand dit hoef te waag om ook in te gaan, om om te gaan haal nie, dat hulle om die touw kon uitsleep onder daar die gordijn uit. Kan jy verstaan, dat hier die eerste christene, wat die Hebreer brief hoor, dat hulle sê, wat een voorig, wat een ongelooflike voorig, wonderlijke voorig. Enige gelovige, nie net die hoog priester nie, kan enige tyd, nie net op die hoog kipoor nie, kan sonder vrees, daar staan, in, in, in vers 22 met volle geloof, sekerheid, vrijmoedigheid met vrijmoedigheid, in die allerheiligste teenwoordigheid van God ingaan. Kom ek pas het toe op gebed. Hier in hierdie kerkgebouw, waar ek in Braam vanmorgen teenwoordig is, daar in jou voertuig, wat jy rij, of in een taxi, of in jou bakkie, of in jou huis, in jou slaapkamer, of in jou binnenkamer, of in jou kombuis, daar in die veld, langs die see, op die berg, daar langs die pad, die oomlik, as jy bid, die oomlik, as jy bid, word dit, die allerheiligste, word dit, een heiligdom. Wat een ongelooflike, wonderlijke voorig. Per die keer lees ek of sien ek, dat een of ander jong mens, een besondere voorig gekry het, om te kan verder studeer, per die keer uit moeilike omstandighede, mense wat, wat min uh, bronne het, wat gehelp word, of wat, die bykie wat hulle het by mekaar skraap en daar die jong mens in staat stel om te gaan studeer of om te bekwaam en dan le die toekomst oop vir die jong mens, iets wat hy kan doen. Ek, ek het baie keer gewonder of die jong mens besef wat kost daar die voorreg. Ek het baie keer gewonder of daar die jong mens besef miskien die ouwers of iemand anders moes opofferings maak, moes tekorte doen, moes seer kry, moes plesier prijs gee, om dit te kan doen. Daar is baie keer een prijs te betaal vir een voorig. Wat er prijs moest betaal word vir hierdie voorig? Vir die voorig waarvan ons hier gelees, die voorig om enige tyd, enige plek, enige gelovige in die teenwoordigheid van God te verskyn. Wat er prijs moest daarvoor betaal word? Die breerbrief skryf is nie onduidelik daar nie. Hy sê dit so duidelik, hy sê, ons het dier die bloed van Christus vrye toegang. Vers 22 sê hy, ons gaan dier een nieuwe levende weg, gaan ons dier die voorhangsel, dit is sy lichaam, 
staan daar. Dit is sy lichaam. En jylle onthou ons in Markus 15 vers 38 staan dit, toe Jezus sterf, die oomlik toe Jezus sterf, toe skeer die voorhangsel van boot tot onder, skeer hy, waar dier God gesê het, nou, nadat my sien die prijs betaal het, is daar toegang tot die heiligdom. Gebed, my broer en sister, vind altyd plaas in die skadeweer van die kruis. Die voorreg om een team met God te kan omgaan in gebed, het het gekost dat die sien van God aan die kruis moes uitroep, my God, my God, waarom het die my verlaat? Wat een prijs, wat een prijs. Iets wat baie sleg is, is as iemand so voorrecht het, maar hy gebruik het nie, hy benut nie sy voorrecht nie. Dit is een verskrikkelijke slechte ding. Uh, my voorbeeld van nou nou te vat, een jong mens wat of nie gaan studeer nie, al het hy die geleentheid of die voorrecht om dit te kan doen, of as hy gegaan het, die gemors daarvan maak en dit net sommer mors. Dit is altyd sleg as dit so is. So my oproep nou is, kom ons bid, kom ons gebruik die geleentheid. Die breerbriefskryver het drie oproepe uit die gedeelte. Die eerste ene is, laat ons tot God nader. Die tweede ene is, laat ons tuif vasthou aan die geloof wat ons beleid. Die derde ene is, laat ons na mekaar omsien, dier mekaar aan te moedig tot liefde en goeie werke. Maar kom ons staan stil by die eerste ene, laat ons tot God nader. Die 2020 vertaling sê, kom laat ons ingaan kom laat ons ingaan, die heiligdom is oop, kom ons gebruik die voorrecht, om in te gaan, wat het die hoge priester gekry, toe hy ingegaan het, hy het versoening gekry, hy het versoening vir sy sonde, en vir die volkse sonde gekry, wat kry jy, wanneer jy in die heiligdom, en die teenwoordigheid van God verskyn, versoening, vergifnis, vrede, kracht, gebedsverhooring, perspektief, ach, so kan ek aangaan. Het is alles dinge wat jy kry in die teenwoordigheid van die allerheiligste God. Ek wil afsluit. Ek het aan die begin gesê, dit sal vir my wonderlik wees, as jy ook by hierdie woorde kan kom. Wat een voorrecht, wat een ongelooflike, wonderlijke voorreg. Ek sal so blij wees, as jy in die volgende tyd, vandag, morgen, volgende week, die hele week, elke gebed wat jy bid, afsluit met die woord, Amen, en dan net achterna sê, Heere, wat een voorreg, wat een ongelooflike, wonderlijke voorreg. Op die selfde toer wat ons in uh, Israel gehad het, het ek vir my so'n kruisie gekoop. Die kruisie is van olijfhout gemaakt. Hy lyk nie soos een gewone kruis nie, jylle kan sien, hy pas so lekker in een mens hand as jy hom vasthou. Baie keer as ek bid, dan hou ek net die kruisie in my hand vast. Net om daardoor myself te herinner dat het die kruis gekos om binnen in die heiligdom te wees. Misschien wil jy ook so iets doen. Partij mense steek een kersie op. Partij mense doen iets anders. Wat een voorreg. Wat een wonderlijke, ongelooflike voorreg. Heere, nou bid ons, en dier hierdie gebed, is ons nou binnen in die heiligdom, in die teenwoordigheid. Dankie, dankie, dankie Heere. Jy het een ontzettende prijs betaal, om dit vir ons moendlik te maak, en ons eer jy daarvoor, ons waardeer dit uit ons harte uit. Help ons om die voorrecht te benut, om oor en oor, in te gaan en binnen in die heiligdom die volle sien van die teenwoordigheid te ervaar. Dankie Heere, Amen. Wat een voorrecht, 
wat een wonderlijke, ongelooflijke voorrecht. Bij een keer, als die eredienst op hierdie punt is, gebruik ons die geleentheid om ons dankoffers te geven. Dankie is niet net woorden nie, dankie is ook materieel. Het is ook iets wat je gee vir die Heere, om daardoor sy koninkryk uit te brei. Gebruik die geleentheid om of dankoffer oor te betaal, of naar die kerkkantoor te kom, verschillende plekken of ergens iets te gee, zodat so die koninkryk van die Heere kan groei. Ons sluit nou af met die ons vader gebed. Kom ons Geniet het om naar hierdie lied te luisteren. en jy ken hom waarschijnlijk al goed, sing hom saam.
En nou broers en sisters wil ek julle uitstuur met die sien in nummer 6, waar dier die, uh, waar die Heere wil hee, waar dier die Heere wil hee, dat jy met sy teenwoordigheid elke oomlik sal lewe. En uh, hoor dit, die Heere sal jou sien en jou beskerm. Die Heere sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Heere sal jou gebede verhoor. Die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.